Io credo che um, si perda un po' di valore, ecco, la musica. Cioè il fatto che tu la senta qua piuttosto che con le cuffiette che sul tram, secondo me non è giusto, secondo me uno deve trovare un momento per mettersi via ad ascoltarla. Cioè gli deve dare questa importanza. Non deve essere una cosa di tutti i momenti del giorno, cioè, deve essere una cosa che si merita uno spazio a lei dedicato. Parlavo l'altro giorno al telefono con Francesco Renga e parlavamo di questa cosa qua che lui diceva, io, cioè, mi chiedono sempre qual è la tua playlist sull'iPod, io l'iPod ne ho comprate 3-4, però cioè, me li ritrovo in mano che mi dicono, compri un disco dei Radiohead, ti prendi una, un disco di Vasco Rossi, L'oggetto del disco, secondo me, chiuso dentro all'oggettino dove ci stanno 200.000 canzoni, mi, 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 un po' mi fa tristezza. Sweet dreams are made of this Who am I to disagree I travel the world and the seven seas Everybody is looking for something Sweet dreams are made of this Who am I to desire Travel the world and the seven seas Everybody is looking for something Some of them want to use you Some of them want to get used by you una diffusione, una quantità che poi è un segno anche di questi tempi qua che tutto deve essere tanto capito? Sì, tanto, veloce tu prendi una qualsiasi sciocchezza è più il cartonazzo è più la spazzatura che si fa forse bisognerebbe andare un po' da capo filtrare un po' tutto quanto dopo sai la 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 e mi sento un po' un vecchio hippie perché io sono un fan di Frank Zappa Frank Zappa è sostanzialmente secondo me la musica con la M maiuscola e mi sento di dire che nella sua carriera ha suonato e ha fatto di tutto io ho sentito cose vent'anni fa che sono ancora moderne quindi sono un po' onestamente fossilizzato lì e mi piacciono molte sperimentazioni che sento elettroniche perché mi piace Capito? cercare di valutare come potrebbero aver fatto quel gnau gnau invece di pio pio capito che è un po' come una volta il chitarrista pensava al bending o, o al finger picking l'importante è che sia sai, fatta bene perché facendo poi un'attività che ti coinvolge pienamente nel farla la musica o dare un servizio per ti posso garantire che riuscire a stare lì come diceva Fulvio prima a mettersi e ascoltare della musica è un po' faticoso allora è un po' faticoso e magari mi metto lì e ascolto e faccio la mia non è che posso dire che la mia è la è la preferita assolutamente, non sono in grado di, di, di giudicare la mia musica, la mia musica la vivo e basta. Io quando metto su qualsiasi cosa di Friend Zappa, respiro. Io vado a periodi a dischi ancora vado a dischi e dipende dal disco che sto ascoltando in questo momento che tra l'altro mi influenza anche nelle mie scelte delle cose che sto, sto facendo in quel momento lì adesso sto ascoltando del rock molto rancido del trio che hanno formato Josh Home che è il, il, 
chitarrista, cantante dei Queens of the Stone Age e, 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 e John Paul Jones dei Led Zeppelin hanno questo trio che si chiama Crooked Vultures hanno fatto un disco assurdo e mi piace moltissimo perché è molto di ricerca mi piace anche buttarmi quelle robe lì e mi sono accorto che mi sta influenzando infatti il prossimo singolo degli attori che in parti è un po' colori un po' colori così di rock demoniaco Dico Spagnali alla batteria ha scritto anche delle bellissime canzoni tipo questa Sono come la lucertola inseguita da un gatto Come un cameriere che mi ha rovesciato il piatto Fattimo fuggente già passato da un pezzo Aveva freddo pure sono distratto Ero il cacciatore adesso sono il bersaglio Dentro la mia gabbia faccio quello che voglio Se per un secondo sei libero Se per un secondo sei come sei un secondo non può bastare Il secondo è quella, quella parte di giornata, ci appigliamo così una convenzione temporale in cui uno riesce a non reprimersi, ecco, sembra, una, sembra un po' duro detto così no? L'importanza di tenersi un angolo per sé in cui si è sinceri soprattutto con se stessi Se per un secondo sei come sei, un secondo non può bastare un secondo non può bastare, un secondo non può bastare, se c'è un libretto di istruzioni su di me, è scritto in piccolo, fratello l'anima è tutto ciò che non sai, è sotto sotto tu e non si guarda mai. Ma sai, una canzone è uno se la interpreta un po' come deve interpretarsela poi com'è. Io me la interpreto col fatto che sai molte volte una persona ti dice scusa ce l'hai un secondo? Nel momento che ce l'ho è, è già passato, quindi un secondo non potrà mai bastare per, eh, per niente, questo, non, capito? non potrà ma mai ba bastare, <ride> capito? E, e in quel momento in cui ti relazioni, dopo mi aggancio al fatto quando si parla della faccenda che eh, l'anima eh, non è un canale di Sky. L'anima non è un canale di Sky, è un'astronave sul tetto, senza lucchetto. Se per un secondo sei libero, se per un secondo sei come sei, un secondo non può bastare, un secondo non può bastare. Cioè, l'anima nel senso che nel momento che ti, ti relazioni è uno scambio di anime tra una persona e l'altra e in quel momento un secondo comunque non potrà mai bastare, ci vuole di più, la vita non, non è un secondo, anche di due secondi è sempre meglio di uno, se ne danno dieci sei a KO e basta, ti auguri e Arrivederci, dammi la mano e sorridi, ciao. senza piangere. Ciao, cuore, ciao.